Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lê e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os lidos do mês de janeiro. Gente, janeiro passou. E o que foi, né? O que foi janeiro? Foi uma loucura. Eu nem acredito que eu li tanto, mas eu consegui aproveitar janeiro curtindo as coisas que eu tinha que curtir e ao mesmo tempo lendo. Então foi um mês muito bom e muito produtivo por aqui. Mas normalmente, janeiro é sempre assim, sempre é o mês que eu mais leio. Então, antes de mostrar pra vocês tudo que eu li, eu quero dizer, por favor, não se assustem, tá? Eu vivi <risos> janeiro também, tá? Fiz várias coisas. Fui pra praia duas vezes, passei, fiz outras coisas do que só ler. <risos> Parece que eu só li. Mas, gente, vamos lá. Quero uh, tirar aqui da frente já. Um caminhão de coisa, que é a minha coleção de o inescrito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu deixo o primeiro volume, porque o primeiro volume eu não li, tá? Que eu li tudo em janeiro. Eu comprei essa coleção em 2015, gente. E eu já tinha tentado ler duas vezes, mas eu não tava conseguindo andar. E eu tinha colocado como uma meta na minha vida ler isso em janeiro. Aproveitar que era férias, né? Eu tenho mais tempo pra me dedicar pra alguma coisa. Então, eu queria tirar isso, sim, do meu caminho. <risos> Até porque em janeiro foi o mês que eu arrumei as minhas estantes. Então, quando eu arrumei as estantes, eu coloquei várias metas na minha vida. <risos> Inclusive essa aqui. Pelo menos essa eu já dei check, tá? O Inescrito, então, pessoal, o segundo volume é, é o Inescrito, o Informante. O primeiro volume tá aqui também, tá? Só pra vocês terem uma ideia. É Tommy Taylor e Identidade Falsa. Daí aqui a gente tem o informante, o, o retorno de um morto, o 4 é Leviatã, o 5 uh, Antogênese, o 6 uh, Tommy Taylor e a Guerra das Palavras, de Palavras, parte 1. E daí tem a parte 1.5, <risos> o ferimento, Orfeu no Mundo Abissal. Esse aqui, inclusive, é gigantesco. Eu acho que é o ma maior de todos. E o último dessa parte é Fábulas Inescritas, tá? Daí, depois do 10, tem o Inescrito Apocalipse, o volume 1 e o volume 2. E quando eu terminei essa leitura, que tava me marcando no Scooby, eu fiquei sabendo que existe mais um. Não sei o que é, gente. Só não vou ler, tá? Eu vou me dar por satisfeita com lendo tudo isso aqui. Eu já falei, e vou aproveitar aqui pra falar pra vocês, todos os livros que eu leio, eu meio que comento nos vlogs, tá? Então, aqui, eu tô comentando de novo, né? Pra comentar tudo junto, caso vocês tenham perdido algum vlog. Por favor, assistam os vlogs, gente. Uh, mas aqui, no volume 1, tá? Que eu tinha lido ano passado, relido ano passado, a gente tem o Tommy. O Tommy, ele é filho de um escritor muito famoso, que tem uma saga de um bruxo que enfrenta, né, um, um Lorde aí do mal. E é o Tom Taylor, o personagem. Só que o pai dele sumiu faz muitos anos e ele tá vivendo a vida dele já faz algum tempo, indo em convenções, dando autógrafo nos livros. É como se o Harry Potter vivesse na vida real, tipo isso, tá? Alguém ali, num, num evento, vai questionar. Vai dizer pra ele que, de repente, ele nem é de verdade, né, desse escritor. Várias coisas vão vir à tona. A partir desse momento, ele vai ser perseguido, vão tentar matar ele. Várias coisas estranhas estão acontecendo. Então, ele vai descobrir que existe uma organização secreta no mundo que uh, controla as histórias, as narrativas. E muita coisa vai acontecer, tá? A gente é uma, uma saga, uma aventura mesmo. Muitas e muitas coisas acontecem em todos esses livros. Tem muita intertextualidade com outras obras uh, literárias. Tem muitas relações, a gente vai identificar muitas influências aqui nessa saga. Achei bem legal, encontrei várias coisas, outras não, outras referências não peguei, né? Não tenho referência de todas as coisas do mundo. Mas é interessante no começo, eu fiquei bem curiosa, mas foi uma, uma, uma saga, assim, uma série que me cansou. Eu tava bem cansada, aconteceu um monte de coisa, não parava mais, assim, sabe... São muitos volumes e chegou num momento em que eu só queria que acabasse. Eu não acho esses personagens, assim, mega cativantes. Eles têm problemas, eles são adultos, né? Então, por eles serem adultos, eles têm, obviamente, alguma fragilidade. Não é que nem olhar quando eu olhei Harry Potter. E Harry Potter são criancinhas e adolescentinhos e coisinhas mais limosinhas. Não, é uma coisa bem adulta, assim. Então, me faltou um pouco de conexão. É legal, é interessante. Eu me envolvi com algumas coisas, mas não com tantas. E os personagens eu não me envolvi tanto com eles. Tá? Mas eu queria muito ler, eu me sinto feliz por ter lido essa, essa série, era uma coisa que lá em 2015 eu não me lembro mais porque 
eu tinha colocado isso como um objetivo na minha vida, vi alguém na internet falando e... Porque assim funciona, né? A gente vê, de repente, alguém falando e botei isso na minha cabeça, mas tá aí, tá lido. Vou falar pra vocês agora de um livro de não ficção, então, que li. Foi a minha última leitura do mês, na verdade, mas aqui a gente não vai falar em nada em ordem. É conforme me deu vontade de falar. Foi A Revolução Ignorada da Autonomia Literária, Libertação da Mulher, Democracia de Direita e Pluralismo Radical no Oriente Médio. Eu falei até no meu vlog, sei pouquíssimo sobre o Oriente Médio, eu entendi muito mais agora com essa leitura. Aqui a gente vai saber sobre os curdos e principalmente sobre as mulheres curdas. Os curdos são uma, uma população que não tem estado, né? É a maior população sem estado do mundo, assim. Então, é bem incrível conhecer os curdos, ver o que, que eles acreditam, entender por que, que essas mulheres estão né, com arma na mão. E é bem interessante, gente. Eu gostei bastante aqui, olha só elas. De entender né, o que, que elas acreditam, como elas administram os lugares, as comunas, assim. As participações que elas já tiveram em vários eventos, assim. Elas uh, estão né, contra vários uh, terroristas, tipo a queda Então, assim, é bem interessante, mas ao mesmo tempo é uma coisa que me toca bastante, assim. A realidade delas é uma realidade bem dura. Eu, eu olhei, fui olhar esses dias um vídeo, assim na internet, sobre elas mesmas, reportagens que tem uh, no YouTube e de pessoas que mostram mesmo lá, porque aqui eu fiquei só imaginando como eram essas comunas, essas casas que elas fazem para outras mulheres que perderam os maridos nas guerras. Eu fiquei bem impactada, assim, em olhar, em ouvir elas falando, assim, então me trouxe um pouco mais, assim, de realidade quando eu vi, sabe, também as reportagens e elas falando que elas acreditam, mostrando como são as crianças. E é muito interessante que os curdos, eles têm nas frentes uh, políticas deles, assim, eles têm a igualdade entre homens e mulheres, principalmente eles selecionam ali um homem e uma mulher para administrar, né, as coisas juntos. Eles têm principalmente as mulheres e a liderança juvenil, né, na frente das administrações e das coisas ali, das organizações que eles acreditam. Então, eu achei bem legal essa, essa leitura. E é, tem oito artigos aqui, eu acho que é isso, que vai explicar desde a parte mais geográfica, a conflitos que eles têm com né, o entorno, ali, os, os países ali dos entorno, como eles estão, o povo deles são separados né, geograficamente em espaços diferentes, já que eles não têm um estado só deles. Então, é bem, bem, bem interessante. O último é bem focado no feminismo. Os curdos têm como uh, um dos pilares ali a igualdade entre gêneros, então é bem interessante mesmo, pessoal, eu gostei bastante dessa leitura, assim, eu aprendi bastante. Uh, eu li um livrinho infantil, Como Me Tornei Invisível, a gente fazia tempo que eu não segurava vários livros, assim, ia levantando, normalmente eu boto as capinhas, <risos> e esse aqui é um livro, então, infantil, ilustrado, Aqui a gente vai conhecer esse menininho, o Harvey, ele perdeu o pai dele assim, de repente. Então a gente vai ver como foi esse choque pra ele, entender, né, o que tá acontecendo, esse processo de luto. Ele vendo a mãe dele, vendo as outras pessoas também, falando com ele. E ele tem um irmão também, então esses momentos assim, que ele tem que entender, né, o que tá, o que tá acontecendo, como eu lido com isso. Então... Eu só fiquei um pouco chateada, eu queria que ele tivesse um pouco mais de centralidade, não é centralidade, eu queria que ele tivesse um pouco mais de cuidado aqui, eu, achei ele... eu não achei ele tão assistido como eu gostaria, sabe? Eu, pra ele ser uma criança, passando por tudo isso, eu sei que é difícil pra todo mundo, da família, mas ele é uma criança, né? E às vezes as pessoas olham tanto pra dor delas, que de repente esquecem a dor dos outros. E... Mas é interessante, esse livro era da da Martina. Depois, gente, eu fiz também, em janeiro, leituras pro Centro Diagonal. Se vocês não sabem, eu resenho lá pro Centro Diagonal. E uh, eu li alguns livros. Eu li Uma Rua no Brooklyn, da Jane Jackson. Gente, é muito engraçado, porque eu li esse livro no começo do mês. E faz uma eternidade que eu li esse livro, porque eu já li tantas coisas depois. E aqui a gente vai conhecer uh, três irmãos, tá? Que é... A Darley, o Cord e a Georgiana, tô lembrando aqui, tá? Eles são filhos de uma família que tem dinheiro, então eles são pessoas que têm problemas de pessoas que têm dinheiro e preocupações de pessoas que têm dinheiro. E isso me irritou um pouquinho, eu achei algumas preocupações assim... Não tenho certeza que isso é uma preocupação, gente. Mas foi interessante porque aqui o Cord, que é o filho, o único filho homem, né? É tipo ele que administra os negócios da família, ele tá pra casar com a Sasha. A Sasha é uma pessoa mais humilde, assim, né, de classe média. E então ela vai ter que também lidar 
com essa realidade, assim. Ela, inclusive, vai ser vista pelas irmãs como interesseira. Então, achei interessante o ponto de vista dela e com quem é imposto pra ela também, como mulher do corte. Depois a gente tem a Georgiana, que é a mais nova. A Georgiana, ela vai se apaixonar por um cara mais velho do trabalho. Ela vai ter um surto uma hora por ter dinheiro e achar que não merece dinheiro. Achei tão fútil a preocupação dela, o jeito que ela se preocupa, assim. Não me pareceu uma coisa genuína, sabe? E a gente tem também a Darley, a, ou a Darley, a Darley, que ela é a filha mais velha. Tem um marido muito bom, ela não tá muito preocupada com dinheiro, ela é... Ela é uma pessoa, ali, vamos dizer, mais consciente das coisas. E o marido dela tem uma família coreana, então a gente também vai ver um pouco sobre, sobre isso, como uh, ela espera que a família dela veja ela, veja o marido dela ali como um estrangeiro, né, na, na família, vamos dizer assim. Mas assim, gente, eu achei interessante algumas coisas, mas eu acho que tem mais coisas que eu não gostei do que eu gostei, tá? Mas não é um livro ruim. Só tem alguns pontos dessa preocupação dessas pessoas aqui, que são preocupações que eu pensei, gente, dá licença, mas acho que a gente tem coisa melhor pra se preocupar, né? A gente não tá falando das notas, né? Então, vou falar pra vocês. Eu vi o inescrito todo com uma coisa só, dei nota 3 pra todo o inescrito. Este aqui, eu dei nota 3 também, e a Revolução Ignorada eu dei nota 4. Não dei nota 5, porque tem muita coisa de política que eu não entendo aqui, me perco um pouco nos nomes, nas regiões. Então, como são coisas que eu não achei tão incrível, tão claro assim, nota 4. Esse aqui, gente, nota 3, pela futilidade das preocupações. Li também Ítaca, da Claire North, essa hum, autora que eu já tinha lido outro livro dela, já faz um tempo, As 15 Vidas de Harry August, eu acho que é assim. Esse aqui, pelo que eu entendi, vai ser uma trilogia, então, aqui a gente tem a história focada na Penélope, tá lá em Ítaca, esperando o Odisseu, já faz quase 20 anos, então, que o Odisseu saiu de casa, e aqui a gente vai ver ela ali, em Ítaca, lidando com os pretendentes, ela tem muitos pretendentes, Itaca então tá fragilizada, porque vários homens foram com o Odisseu, né, pra guerra de Troia, e como eles não voltam, Itaca tá todo esse tempo sem ali os homens administrando, e quem tá ali são homens mais fragilizados, homens mais idosos, então uh, tem todo esse fator também, é muito interessante ver a relação dela com as outras mulheres, aqui quem vai contar isso aí pra gente é uma deusa, a deusa Hera, e é muito interessante também ver pela perspectiva da deusa Hera, porque eu acho que ela é uma deusa que, que em algumas narrativas, ela não ganha a importância devida. Eu achei a escrita da Claire North, eu não me lembro, gente, de como foi com as 15 vidas de Harry August, mas foi um livro que eu não gostei muito, tá? Mas eu achei a escrita bem cansativa, alguns momentos, assim, penosos pra acompanhar, e eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer no segundo. Eu adoro essas releituras, tudo que tem a ver com Ilíada e Odisseia, eu gosto muito. Então, é mais uma visão aqui que eu tive da obra. O último que eu li pro Sentido Diagonal foi Mestre dos Jeans, do P. Jelly Clark. Foi interessante e, ao mesmo tempo, estranho fazer essa leitura. Eu gosto muito de coisas que envolvam, assim, o deserto. Eu sou apaixonada pelo Egito. Eu tenho sonho de ir pra lá. Mas aqui teve alguns aspectos que eu não gostei e outros que eu gostei. É um livro bem político. E aqui, gente, então, a gente tá em 1912... É uma pegada meio futurística, assim, é um steampunk, né, que a gente tem as máquinas aqui. E a gente tem a Fátima, ela é a mais jovem pessoa a trabalhar no Ministério da Alquimia. Encantos e entidades paranormais. Então, aqui teve um assassinato de algumas pessoas que faziam parte de uma irmandade, tipo de um culto, assim, que era, uh, eles eram tipo uma sociedade secreta, e eles estavam lá pra falar, investigar, pegar coisas, tudo que eles achassem que tivesse relação com o Al Jaziz, que foi a pessoa que abriu, né, o mundo lá, o Egito, para que os Dijins aparecessem, isso já faz 40 anos, e ele sumiu, ninguém sabe dele, então eles ficam assim, nesse culto, né, idolatrando, esperando essa pessoa voltar, mais ou menos isso, e eles foram assassinados por um ser, uma pessoa, que se diz ser o Al Jaziz, então, obviamente, a Fátima, ela vai ser a pessoa ali que vai investigar o que, que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo que eu achei super interessante algumas coisas, outras coisas eu fiquei cansada. Eu não gostei uh, de algum, do papel de, de alguns da área, de alguns dijins ali, o jeito que eles falavam. Eles tinham um tom muito, muito soberbo, assim, sabe? Tipo, vocês humanos são muito inferiores que nós. Então isso me distanciou. Achei que a Fátima também não é assim uma super mega ultra master inteligente de detetive, mas é interessante. Uh, outras coisas assim na narrativa, ela tem uma namorada 
E a namorada dela também aqui vai ter umas interações que eu gostei bastante. Ela também vai contar com a ajuda da namorada para algumas coisas, porque a namorada tem uns conhecimentos que são importantes para investigação. Isso eu achei bem bom, achei bem legal, gostei bastante. Ela vai ter também uma assistente, a, a Dia, eu acho que é assim que fala o nome dela. E eu também gostei da interação delas, tá? Mesmo a Fátima achando um pouco a Fátima um pouco grossa em alguns momentos. Mas é um livro bem político, faz relações com várias coisas, assim, atuais que a gente pode refletir. Uh, traz o Egito, né, o Cairo como centro do mundo, como um lugar muito importante. Então, é legal a gente tirar o foco do que a gente tá super acostumado, assim, como, tipo, Estados Unidos ou Inglaterra, às vezes, e trazer, assim, importância para outro lugar, outra região. Então, isso eu achei bem interessante. E a minha nota, agora, gente, dando notas quebradas... Agora, gente, eu quero falar pra vocês o que eu li, o melhor livro que li, não, vou, vou, vou falar pra vocês do melhor livro que li em janeiro, do livro Cinco Estrelas e Favoritado, A Morte de Ivan Illich, do Leon Tolstói. Gente, eu estou apaixonada por essa história e me peguei pensando nesse livro várias vezes. Eu não tenho esse livro, e... mas ele tem a versão da Antofágica no Kindle Unlimited. Aqui a gente vai acompanhar o Ivan Illich. Ele morreu. Então, logo no começo, a gente sabe que ele morreu. Os colegas ali de trabalho vão estar conversando. Mas é muito interessante ver que os colegas de trabalho não vão estar preocupados com o fato dele morrer. Ó, oh, que pena, não sei. Eles vão estar preocupados com coisa mais uh, administrativa. Meu Deus, quem vai ficar no trabalho dele? Meu Deus, quem vai ficar no lugar dele? Algo assim, sabe? E agora? E aqui no trabalho? Coisas desse tipo. Mas isso foi ele mesmo que semeou a vida toda dele. Então, a gente vai voltar no passado, e vai ver, né, como foi a vida do Ivan. Ele foi uma pessoa que sempre cumpriu tudo, muito a rigor, ele não fez muitas amizades, ele era muito focado no trabalho, numa posição que ele tinha que atingir no trabalho dele, então sempre que ele precisava se mudar, ele se mudava, né, sempre pensando no trabalho, ele casou porque era certo casar, ele fez filhos ali também para constituir uma família, mas ele não era muito próximo, ele achava que ficar fora de casa era melhor do que ficar dentro de casa, então ele criou a vida dele com relações muito distantes das pessoas. Então, as pessoas também iam vivendo assim, né? De forma bem distante. Então, quando ele morre, todo mundo só meio que cumpre o protocolo. A própria mulher dele, né? Uh, cumpre o protocolo ali do velório e de coisas específicas. Tem um momento aqui no livro que a gente vai acompanhar, que é o um momento em que ele descobre que ele tá doente. Muito doente. É aí que tem uma virada de chave na cabeça dele. E tudo vai mudar, gente. A partir desse momento, o livro fica melhor melhor ainda. Então ele tá ali, ele tá morrendo de dor, tem a mulher dele também que meio que não sabe o que faz, né, nem quer estar tá muito com ele, tem os filhos, meio que ninguém vai visitar, e é muito uh, interessante ver esses pensamentos, né, e o comportamento das pessoas perante o que tá acontecendo com ele. Uh, ele vai ter um empregado, um mujik, né, que é um trabalhador ali do campo, é muito interessante ver a relação que eles fazem também, é um livro muito tocante, gente, da pena, assim, do que tá acontecendo, é um livro que dá uma angustiazinha, assim, por, sabe, por uma pessoa estar tá nessa situação, mas a gente entende que tudo aquilo, de certa forma, é o que ele, uh, é o que ele construiu aquilo, né, então é um livro muito incrível, o final, assim, né, toca, toca assim na gente, meio emocionante, gente, não tem como escorrer uma lagriminha, é incrível, 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 eu preciso muito desse exemplar na minha casa, e tem textos extras, assim, bem legais, Agora vamos pro que eu li da Dark Side. Eu li um, cinco livros da Dark Side esse mês. E eu comecei o mês, na verdade, lendo Carmila. Gente, adorei essa história. Achei esse livro muito legal. Aqui a gente vai conhecer a Laura e o pai dela. Eles moram, tipo, ali numa casa, num castelo, na Europa, num lugarzinho na Europa. Quando uma moça com uma carruagem, a sua mãe, vai passar por ali, que é a Carmila, mas a principal tá muito doente, tá passando mal, não vai conseguir seguir viagem, então eles se oferecem pra ficar com a Carmila até a mãe dela vir ali e buscar ela. A partir disso, gente, coisas misteriosas vão acontecer nessa casa, inclusive a Carmila, ela vai ficar presa até tarde no quarto, tipo, até meio-dia, vai ser só mais tarde pra socializar... Ela e a Laura, elas vão acabar se envolvendo, né, dá a entender ali que elas meio que se envolvem romanticamente. É bem interessante porque a Laura, ela se entrega pra Carmila de uma maneira, assim, 
bem fervorosa, acho que tem uma aura, assim, um tom que se aproxima bastante de Drácula, inclusive, né, alguns anos depois Drácula é escrito e segue uma linha semelhante, os dois vampiros têm a mesma constituição, assim, vamos dizer, do corpo, né, estão ali num corpo, mas eles também podem ser uma coisa nebulosa, também podem ser um animal, também sabe, assim, então é bem louco essa parte, e é muito, muito interessante, aqui a gente também tem um, tipo, um detetive de um caçador de vampiro, então, gente, eu simplesmente adorei essa leitura, 4,5. Olha, eu dando nota quebrada, galera, quebrada as notas. Depois, gente, também li Gorila, Meu Amor, da Tommy Kabambara, esse livro aqui, gente, que eu comprei pela capa, adoro dizer que eu comprei esse livro pela capa, porque eu amei, amo, amo a capa, o jeito uh, verde e rosa desse livro, acho tudo. E quando eu comecei a ler esse livro, foi várias surpresas, inclusive foi no meu vlog na praia que eu conto, eu não sabia, mas é um livro de contos, aqui a gente tem 15 contos, que eles uh, foram publicados em 1972. Esses contos, então, eles vão passar aqui uma realidade lá da época, década de 60, de 70, na qual os Estados Unidos estava passando por um momento de transformação social, cultural, política, mas a obra, então, é voltada para uma representação negra. A gente vai ter, né, a autora é uma autora preta, o livro foi escrito no Black English, e na Rise, que foi a tradutora, ela fez uma pesquisa, então, para trazer uma linguagem mais próxima do Black English para cá, para o Brasil, e ela, então, traduziu no pretuguês, foi bem interessante ver, o português é a africanização do português. E é bem interessante, gente, eu gostei bastante de prestar atenção na linguagem aqui, então a gente vai ter uma linguagem bem próxima à linguagem oral, parece que a gente está vendo uma pessoa contar mesmo a história para gente. Além disso, as mulheres têm centralidade nessa obra aqui, então é bem interessante. E são vários contos, tem contos mais curtinhos, contos mais grandes, só que eu tive dificuldade de me conectar com esses personagens, ainda mais porque são muitos personagens. Mas é bem interessante, eu dei nota 3. Depois, gente, eu li Se Esse Rosto Fosse Meu, da Francis Chá, esse livro aqui foi muito interessante fazer essa leitura e mostrar a realidade de algumas mulheres na Coreia do Sul. Então aqui a gente vai ter cinco amigas, mas quatro visões. E cada uma delas tem um trabalho, tem algo ali pra, pra gente ser discutido. Tem a Ara, ela é uma estilista de cabelo, trabalha num salão de beleza, ela é muda e ela é simplesmente fanática pelo um idol de K-pop. Então é bem interessante, né, eu que gosto de K-pop mais especificamente do BTS, eu uh, consegui ver algumas nuances, algumas coisas que eu percebo no K-pop aqui. Foi bem interessante ver essa discussão da beleza, do salão, desse trabalho. Eu gostei bastante que eu consegui fazer um link com um K-drama que eu olhei recentemente, que a menina era manicure. Então, eu consegui perceber algumas coisas de salão de beleza e dessas coisas que tem a ver com a beleza coreana também. A Kyuri, ela é uma acompanhante de luxo, que se apaixona por um cliente, e isso vai mexer um pouco com ela. Ela passou por procedimentos estéticos para ser bem linda e maravilhosa, ela é vizinha ali da Ara, e é bem interessante ver também como ela lida com uh, essa questão de acompanhante de luxo, era uma coisa da Coreia que eu ainda não tinha visto, né, acompanhante de luxo, ou uh, também um pouquinho sobre a prostituição no geral, então achei interessante. Aqui, elas têm uma amiga, que é a Sudin. A Sudin, ela quer fazer esse procedimento no rosto para deixar essa parte aqui do rosto um pouco menor para ser uma acompanhante de luxo. Então, a gente tem mais essa discussão bem centrada nessa parte da beleza do padrão coreano, o que, é que eles acreditam. Então, para ser mais bonita, ela acha que ela tem que ter aqui menorzinho, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, é bem impressionante. A gente vai ter também aqui a Mihu. A Mihu, ela é uma artista, ela pinta quadros, então a gente vai ter também um pouquinho dessa ideia de, de arte, mas ela tem um namorado que tem dinheiro, e é bem interessante, então a gente vai ter discussão sobre estudar em faculdade pública, em faculdade privada, namorar uma pessoa que tem dinheiro, a ver como as pessoas encaram a arte, o que é ser artista, o que tu pode contar ou um não para as pessoas. Esse lance, sim, tem uma, uma, uma carga, assim, de algumas coisas, de como o outro vai te ver, que é bem interessante nesse livro, sabe? O que que tu pode falar, o quanto tu pode se expor, o que tu pode contar da tua vida... 
pro outro não te julgar. Então, eu fiquei bem impactada com, com essa parte. E a gente tem a outra, que é a Una, acho que é essa, a outra personagem. Ela mora também ali no prédio que as meninas moram, mas ela mora no andar de baixo. E a gente vai ver que ela quer engravidar. Então, ela é casada com um homem muito querido, um bem atencioso, mas ela tem várias questões. Ela casou porque ela achou também que chegou um determinado momento que ela tinha que casar. Então, a gente vai ver essa parte mais de alguém dentro dessa realidade, tentando ser mãe, tentando ter uma vida normal, assim, de casada. Então, tem vários pontos bem legais. Eu gostei bastante de como a autora debate esses assuntos de forma bem simples, de como ela junta tudo isso depois, né? E entrelaça todas as histórias. Gente, eu gostei bastante desse livro, 4,5. Aí, gente, fui ler uh, Lar Doce Mar, da Caterine Hyde. Eu gosto bastante dessa autora. E eu tava bem ansiosa pra fazer essa leitura. Eu, te, eu me emocionei muito com o último livro dela, então eu tava, assim, achando que eu ia me amar esse. Gostei bastante, mas não amei, infelizmente. E eu li esse livro, assim, ó, numa engolida, gente, tá? Eu fui absorvida por essa história. Eu, eu acho que eu entrei dentro da história e fiquei ali até terminar. <risos> mas, gente, aqui a gente vai conhecer a Bia. Ela é uma senhora viúva. Ela não tem dinheiro, desse o marido dela morreu, né, tá bem difícil ali de viver, ela conta o dinheiro, ela tem pouco dinheiro, apesar de ganhar uma pensãozinha ali todo mês, mas vai chegar um determinado momento que esse dinheiro dessa pensão não vai ser o suficiente pra pagar as contas dela, e ela vai acabar caindo num golpe no telefone e vai perder o resto do dinheiro que ela tem. Então ela, num momento de desespero ali, ela resolve fugir, embora, tipo, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Uh, então ela vai embora de onde ela mora e resolve viver dentro do carro, dentro da van dela. E a gente vai conhecer também a Ellie, a Ellie tem 15 anos e ela vê os pais dela serem tirados de dentro de casa com algemas, serem presos por sonegação, né, sonegação fiscal ali, crime fiscal, e ela é obrigada a ir para uma casa de acolhimento porque ela tá sozinha em casa, não tem pais. E no meio de tudo isso, ela vai se envolver ali numa treta, num negócio nessa casa de acolhimento e num momento também de desespero ela vai acabar fugindo. Só que ela foge para um lugar que não é muito legal. E ela é obrigada a fugir deste lugar. E quando ela foge, ela, no meio do caminho, ela vai encontrar a Bia. Então, ela vai pedir, por favor, me ajuda, né? Vai meio que as duas se enfiar dentro daquela van. E elas vão acabar, gente, seguindo, tá? Caminho. Seguindo caminho juntas na van, pela costa dos Estados Unidos. Vendo praias lindíssimas. E conversando, criando relações, se entendendo as duas. né? E é um livro muito legal, muito tocante em alguns momentos, mas também um livro que eu gosto de dizer que é muito irresponsável várias coisas, várias coisas irresponsáveis acontecem aqui com essas duas, elas são mega irresponsáveis em vários momentos, mas eu acho que é uma característica da autora, né, fazer essas, essas coisas assim, que a gente fica, gente, nossa, isso nunca ia acontecer no mundo. Mas eu gostei bastante, tá, como eu disse pra vocês, eu li, 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 eu tava muito curiosa, tava muito envolvida com essas duas, eu gostava da conversa delas, eu gostava do que, que elas se bicavam, assim, de como elas estavam vivendo a vida, e essa coisa meio, meio medo, meio não medo. Felizmente, nessa história, todas as pessoas que elas encontram no caminho delas são pessoas boas e pessoas dispostas a ajudar, né, de certa forma, nada de ruim acontece, porque são duas mulheres, assim, viajando de carro. Tem alguma coisa no finalzinho que eu não gostei e me fez tirar um pouquinho de ponto desse livro, mas é um livro bem bonito, que eu gostei bastante, e eu super recomendo os livros dessa autora, tá, gente? Eu dei nota 4, o meu problema foi com o final, tá bom? Uh, a Queda da Casa Morta, da T. King Fisher. Aqui a gente vai conhecer um soldado não binário, que é chamado pela uma amiga que tá morrendo. Quando ele chega lá, vai encontrar um lugar muito louco. É uma casa meio estranha, meio gótica, assim, sabe? Aquelas coisas meio escuras, meio não sei, meio parece que tem umidade, assim, nas coisas. Fiquei imaginando assim, tá? Tem um lago... Uh, na frente, e ali essa região, uma região que tem assim fungos, cogumelos, que são muito peculiares, tem uma senhora ali que é estudiosa de fungos nessa, nessa região, nesse bairro a Madeleine, que é meio que tá morrendo ela tem uns momentos de sonambulismo tá tudo muito estranho tá doente, bem debilitada o irmão, o Rodrick, tá bem preocupado tá, sabe, tá achando que tudo é culpa da casa, do que tá acontecendo ali então, a gente vai ver, gente, que coisas estranhas estão acontecendo, não só ali dentro da casa com a Madeleine, mas também fora da casa, porque as lebres, tem lebres 
ali, elas se comportam de um jeito muito estranho. Então, é tudo muito estranho. Tem um clima, gente, nesse livro que é assim, ó, que a gente entra também no livro e a gente fica ali, meu Deus, o que que tá acontecendo? E a gente fica completamente envolvido com a história. Eu gostei bastante dos personagens, eu gostei bastante da interação deles. Eu fiquei super envolvida. Tem algumas cenas, assim, que eu fiquei, sabe, me dava até um, uma tensão, assim, um medinho maior. E eu gostei muito da construção. Aqui a autora pega o conto, a queda da casa de Usher, do Edgar Allan Poe, e também a obra Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, e transforma essas duas obras nesse livro aqui. Eu gostei bastante, também tive problema com uma coisa específica no final, por isso que perdeu ponto, foi pra 4, nota 4. Mas, gente, eu simplesmente gostei, tá? Mas eu não gostaria que uma um determinado momento no final tivesse sido daquela maneira, daí aquilo me desgostou um pouquinho, mas eu gostei bastante, os personagens são ótimos, as interações, o clima, né, tudo, 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 tudo perfeito, meu tipo de livro. Então é isso, gente, esse vídeo ficou gigantesco, eu realmente li muita coisa, uh, tô bem feliz, foram leituras bem boas, algumas mais ou menos, mas no geral eu vejo como é super positivo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Tem o um sininho também que vocês podem ali, né, apertar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto. Lembrando que eu sempre falo dos livros antes de chegar aqui nos vídeos do mês. Eu falo desses livros todos nos meus vlogs. Eu tô sempre falando nos vlogs sobre o que eu leio. Tchau e até o próximo vídeo. Música